हेलो एवरीवन माय नेम इज़ गुल शेर और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉयलेट इन दिल्ली के करेक्टर्स सॉलिड है इसमें ग्राफिक्स नहीं होंगी ओनली हम स्लाइड्स पर ही बात करेंगे तो मैं स्पीड में बोल रहा हूँ अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आती तो आप वीडियो रिवर्स करके पीछे हटा के देख सकते हैं सबसे पहले हम सैयद फैमिली को डिस्कस करेंगे सैयद फैमिली में का हेड है मीर निहाल जो कि नावल का प्रोटेक्टनेस भी है अपीरेंस में बिल्कुल मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम कल्चर को फुल फॉलो नहीं करता इसके नौ बच्चे थे जिनमें से चार की डेथ हो चुकी है और पाँच अभी अलाइव हैं इसका रिलेशन बब्बन जान के साथ है जो कि एक प्रॉस्टिट्यूट है इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पिजन फ्लायर भी है और कीम केमिस्ट्री में भी इसको इंटरेस्ट है नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है बेगम निहाल का बेगम निहाल इसकी बीवी है हाउस होल्ड्स में ही काम करती रहती है इसको बाहर के कामों में इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन कुछ पावर इसकी भी दिखाई गई है जो रिश्ते कराने में इन चीज़ों में उनकी पावर भी डोमिनेंट है इसका भाई है नसीरुद्दीन जिसकी बेटी सुरैये से वो असगर की शादी करना चाहती है असगर इनका बेटा जो इनके साथ रहता है यंग है खूबसूरत है इंग्लिश कल्चर को फॉलो करता है और पहले मुश्तरी भाई से प्यार करता था जो कि प्रास्टिट्यूट है लेकिन बाद में उसे शहबाज मिर्ज़ा शहबाज की बेटी आ, से प्यार हो जाता है जिसका नाम है बिल्किस उसे बिल्किस से प्यार हो जाता है और बिल्किस से ही शादी करना चाहता है हालाँकि वो दूसरी फैमिली से ताल्लुक रखती होती है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है मेरू मेरू चौदह साल की इसकी बेटी है मीर निहाल की उसकी जो इंगेजमेंट है वो हुई है मिराज नाम के लड़के से जो कि वो भी सैयद है और मीर वजा वहाजुद्दीन का बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा मीर भी हैं इसके आगे हमारे पास बेगम वहीद है ये भी मीर निहाल की बेटी है विडो है इसके दो बच्चे हैं एक का नाम मजीद है एक का नाम रुकैया है और इसकी भोपाल में शादी हुई थी उन्नीस साल की थी जब ये विडो हो गई अब वापस आई हुई है इनको मिलने के लिए इसके बाद हबीबुद्दीन है ये भी आ, मीर निहाल का बड़ा बेटा है एक और भी है शम्स शम्स गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसकी शादी अभी नई नई ही हुई है घर में ही रहता है सुबह जाता है पाँच बजे जाता है और उसको कोई इतना ख़ास करेक्टर नहीं है नावल में इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है बेगम जमाल बेगम जमाल जो है वो मीर निहाल के भाई की विडो है उसकी भाभी है उसका एक बेटा है अशफाक जिसकी शादी जो है बेगम मिर्ज़ा शहबाज बेग की बेटी से हुई हुई है बिल्किस की बहन से इसके बाद हमारे पास अंजुम जमानी है अंजुम जमानी बेगम जमाल की भाभी है ये भी एक विडो है और इन्हीं के साथ ही रहती है इसके बाद मसरूर है हमारे पास मसरूर स्कूल भी जाता है और ये बेगम निहाल का जो है उसका भतीजा है इसके बाद हमारे पास दिल चैन है दिल चैन इनके घर में काम करती है नौकरानी है इसके बाद इनका एक सर्वेंट है गफूर गफूर थर्टी ईयर ओल्ड एक हैंडसम सर्वेंट है वो भी इनके घर में काम करता है इसके बाद इनकी फैमिली में सईद हसन सईद हसन जो है आ, मीर निहाल की आ, बेटी का हस्बैंड था जिसकी डेथ हो चुकी है और अब वो मेरू से शादी करना चाहता है लेकिन ये मेरू का रिश्ता उसको नहीं देते नेक्स्ट हमारे पास मुगल फैमिली है मुगल फैमिली में इसका हेड मिर्जा शहबाज बेग जिसकी डेथ हो चुकी है और बेगम शहबाज जो है वो इस वक्त फैमिली की हेड है ये बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड की डेथ पर रोई भी नहीं और बहुत ही चलाक औरत है बेगम अशफाक जो कि अशफाक असगर के कज़न की बीवी है और बंदू बंदू जो है असगर का दोस्त भी है और बिल्किस का भाई भी है और बेगम अशफाक भी भाई है और इसके बाद बिल्किस है जिससे असगर प्यार करता है शुरू में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा दीवानों की तरह प्यार करता है और उसके लिए मरने को भी तैयार होता है बाद में उसकी माँ उसके लिए स्टैंड लेती है जिसकी वजह से उसकी शादी क्रॉस फैमिली में भी हो जाती है जब बिल्किस मर जाती है एंड में तो बाद में वो उसको जोरा से प्यार हो जाता है जोरा इनकी छोटी बहन है फिर वो जोरा से शादी कर लेता है इसके बाद इनकी फैमिली में चंबेली है चंबेली इनकी नौकरानी है उनके घर में काम करती है और जब असकर उनसे मिलने जाता है तो चंबेली दरवाज़ा खोल के बताती है जब बिल्किस से मिलने जाता है इन दो फैमिलीज़ के अलावा जो हमारे पास करेक्टर हैं उसमें निसार अहमद है जो मोजिन है उसकी अजान की आवाज़ सुनाई देती है और इसके अलावा इससे मीर निहाल घी भी लेने जाता है अपने कबूतरों के लिए क्योंकि अपनी बीवी से डरता होता है इसलिए इसके अलावा ख्वाजा अशरफ अली है जो कि कबूतर उड़ाता है और मिर्ज़ा निहाल मीर निहाल से उसकी अक्सर कबूतर में कबूतर की उड़ानों में उसकी होती रहती है मुकाबला इसके बाद बारी है हमारे पास बारी जो है वो असगर का फ्रेंड है और असगर जब बल्कि इससे मिलने जाता है उसे नहीं देख सकता सीधा बारी के पास जाता है उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड है उसे हर बात बता सकता है और वो दोनों इकट्ठे मुश्तरी भाई के पास भी जाते हैं चूड़ी बाज़ार में इसके अलावा शेख फजल इलाही हमारे पास ये मीर निहाल का नेबर है उनका हमसाया है और इसके बाद हमीद है हमीद नावल में जो है वो पागल पागल दिखाया गया है क्योंकि उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से उससे उसकी शादी नहीं हो पाती तो ये शेख फजल इलाही का भतीजा है इनके घर के मीर निहाल के घर के साथ ही रहता है तो चैप्टर छः में या छः में ही हम देखते हैं जब कवाली हो रही थी इसी के लिए कवाली हो रही होती है क्योंकि उसे कवाली सुनाकर वो ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कवाली सुन के भी वो ठीक नहीं होता उल्टा वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है 
फाइनली थोड़ा सा आपको मीर निहाल के बारे में बताते हैं मीर निहाल जो है ये एक अथॉरिटेटिव करेक्टर है इसके बारे में लिखेंगे तो मुस्लिम मुगल कल्चर को फॉलो करता है अपेरियंस से बिल्कुल मुस्लिम है इसके मुंह पर दाढ़ी है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेक्टर लगता है लेकिन इसके रिलेशन हैं बब्बन जान के साथ क्योंकि उस वक्त मुगल कल्चर में प्रॉस्टिट्यूट के साथ रिलेशन रखना बिल्कुल ओके समझा जाता था तो इसके बब्बन जान के साथ रिलेशन है इसके अलावा पिजन फ्लाइर है इसके अलावा हम देखते हैं तो इसकी उसमें इंग्लिश से नफरत करता है क्योंकि असगर को शुरू में कहता है कि इंग्लिश बूट भी ना पहना करो मुझे इनसे नफरत है तुम इन्हें क्यों पहनते हो और ये असगर को इंग्लिश यूनिवर्सिटी में दाखिला भी नहीं लेने देता ना दिल्ली में और ना ही भोपाल में जब उसका दाखिला हो जाता है फिर भी उसे ये इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ने देता इंग्लिश के बिल्कुल खिलाफ है ट्रेडिशन के इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो जो बातें खुद करता है उस पर अमल नहीं करता खुद वो असगर को कहता है कि तुम घर में लेट क्यों आते हो और इधर उधर क्यों जाते हो आवारा दोस्त लेकिन खुद उसके बब्बन जान के साथ रिलेशन भी हैं और वो खुद रात को घर में कह कर जाता है कि मैं नवाब पुट्टन के पास जा रहा हूँ लेकिन वो जाता है बब्बन जान के थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी करेक्टर की फुल डिटेल में वीडियो बनाएँ तीन से चार मिनट की हो सकती है किसी भी करेक्टर डिटेल में तो हमें कमेंट ज़रूर करें थैंक यू वेरी मच